vocês vão ficar famosos. Tamo junto! Tony Futebol na área! É isso aí! Olá turma, canal Drone Portugal na área, pessoal. Eu tava ali, ó, dando um tchauzinho. Vamos começar esse voo, pessoal. Atualização 65. Atualização do dia de domingo, hoje, o dia mundial da preguiça. É isso aí, vamos ver o movimento na praia. Eu acho que hoje vai prometer. O movimento que a gente não viu durante a semana, pessoal, nessa atualização, com certeza, vocês vão ver e muito grande, porque tinha muita gente lá. Eu estou dizendo isso porque eu já gravei o áudio no estúdio, já fiz o voo e realmente vocês vão de carona aqui no drone comigo, vocês vão verificar como é que estava hoje domingo, todo o movimento aí na praia de Ponta Negra, na área da engorda, né? a gente vai tentar sobrevoar toda a engorda para vocês, para vocês ficarem bem atualizados do que, que rolou hoje lá e também vamos dar uma chegadinha pessoal lá na Elbe, hoje foi top hein? lá na Elbe rapaz, fica aí nesse vídeo que você vai ver o que rolou lá na Elbe hoje? Foi muito legal, pessoal. O crio lá da Elbe, né? A tripulação foi demais hoje. Beleza? A gente tá começando a sobrevoar aqui a área da engorda, né? Já estamos acessando. E o mar, então, tava com uma coloração incrível. Olha aí, pessoal. Tava aquele azul turquesa, né? Misturado com um azul mais escuro. Tava igual a ontem. Realmente muito, muito bonito. Tá ficando de um jeito que eu tô encantado. Eu nunca vi um mar aqui em Ponta Negra com essa coloração. Me diga aí, você já viu alguma vez o um mar aqui em Ponta Negra com essa cor aí? Rapaz, tá parecendo aquelas praias da Barrão, as Maldivas. <risos> e já tem muita gente aí embaixo, pessoal. A galera aqui do Hotel Sérgio, ó, já tava curtindo ali, né? Eles têm aqueles inúmeros sombreiros ali, são três carreiras de sombreiros. E vocês estão vendo aqui a espuma branca que o mar vai deixando, né? O mar vai indo, voltando. A maré estava secando aí nesse momento. E vocês vão começar a ver o movimento crescer, turma. Realmente, hoje eu vi até os pescadores, que fazia tempo que eu não vi esses pescadores. Viu? Fazia bastante tempo que eles não estavam vindo aqui na praia. Mas hoje eles marcaram presença aí, vocês vão ver comigo. Beleza, pessoal? Estamos passando aqui na altura ali do pessoal do parapente. Inclusive vai ter aqui um take bem bacana que a gente fez aí. Com um colega nosso de voo lá Ficou muito show E vocês vão ter uma atualização hoje Diferenciada num aspecto alegre né? A gente vai tentar mostrar para vocês Onde é que está a obra em si O quanto ela já avançou Ela está avançando muito rápido pessoal Para vocês terem uma ideia ali Está avançando numa média de Aproximadamente de quase 40 metros por dia Está né? variando ali porque varia muito Entre um dia e outro tem dias que produzem um pouco mais Dias que produzem um pouco menos isso é bem oscilante, mas estão andando muito rápido, pessoal. Então, por isso que vocês, estando ligados aqui, a cada dia vão ver diferença. Né? De uma atualização para outra, já mudou a posição que eles estão. Então, se você quer ficar super bem informado, é só você estar tá acompanhando aqui o canal. E vocês vão vendo a cada dia onde é que a obra está. Beleza, pessoal? Muita gente aqui na praia, vocês estão vendo aí embaixo. Vai estar tá fazendo esse voozinho um pouquinho mais rápido. Mas na volta a gente vai voltar de uma forma bem devagar para vocês verem o pessoal aí com calma, né? Tinha muita gente tomando banho de mar aqui, ó. E muitas sombreiros aí ocupados por pessoas que estavam com suas famílias aí curtindo, né? Muita gente mesmo. Foi o dia que eu vi mais gente aqui na praia de toda a semana. É meio óbvio porque é domingo, né? Mas durante a semana a gente viu alguns movimentos aqui, mas teve alguns dias que foram bem parados. É de fato porque a gente ainda não está naquele período de férias totalmente, né? Que começa em dezembro, quando as crianças têm férias da escola e o pessoal começa a viajar, né? Principalmente turistas que vêm do sul do Brasil, aqui para o nosso Rio Grande do Norte. Beleza, turma? Olha aí a quantidade de pessoas que tinha aqui, pessoal. Muita gente ali trabalhando, muita gente vendendo o seu produto, né? Ou vendendo aí o seu serviço, que até pintura de rena tem, enfim, tem de tudo aí na praia, né? Ponta Negra separa aí espaço para todos então o pessoal da DTA Engenharia aqui embaixo ó. se eu não me engano esse senhor aí foi um que eu conversei uma vez ele fica na entrada ali 
que está fazendo o isolamento que continua ali no final do calçadão, pessoal. Para quem quer vir curtir, né? Tem um rapaz aqui fora da área ali, não sei porquê, mas essa área aqui está toda isolada aí para o pessoal da DTA Engenharia. Está uma área maior, né? Porque eles estão avançando muito rápido, então a área deles aqui está ficando maior do que era no início, quando eles fizeram a transposição aqui da pipeline. Beleza, pessoal? Olha aí a pipeline aqui embaixo, né? Tem algumas partes flutuantes que estão aqui, ó, para serem inseridas ainda, porque à medida que ela for avançando, pessoal, lá em direção ao Morro do Careca, com certeza eles vão tendo que deixar ela cada vez mais longa para que a draga não tenha problema de encalhar, né? Principalmente aí na maré seca, o qual pode até danificar alguma coisa da draga com o balanço dela, né? Ela vindo carregada, pode acontecer isso aí. Vocês estão vendo aqui uma parte que tem ali uma espécie de uma ponte de areia, né? Por cima da tubulação aqui da pipeline e a gente vai chegar aí na frente pessoal ele pegou aí exatamente o momento que tava jorrando areia aí na praia olha que legal pessoal mais uma vez a gente consegue pegar esse take especial né a gente já mostrou aqui inúmeras vezes aqui no canal mas eu sempre gosto de mostrar porque às vezes coincide a gente chegar aí e tá tudo parado né então é sempre legal mostrar que a obra tá em pleno vapor isso aí prova que não parou nada aqui graças a Deus já há vários dias né ou até várias semanas já tá aí direto sem nenhum problema beleza turma agora vocês me perguntam que onde é que tá a obra aqui na praia eu não tô sabendo dizer onde é que tá a obra aqui eu quero que você me explique aí pessoal a obra já tá chegando aqui ó numa rua aqui na frente não tem uma escadaria essa é a rua pastor Rodolfo Bilton Miller ok é um nome diferenciado e eu vou inclusive pessoal mostrar para vocês que rua é essa exatamente indo até lá na Avenida Engenheiro Roberto Freire que tá lá em cima porque muita gente vê o nome da rua às vezes não pesquisa no Google e quer me perguntar aonde é que é que está aqui na Roberto Freire a engorda pessoal a gente tá avançando com o drone saindo um pouco da rota aí para mostrar isso para vocês Ok turma tem alguns condomínios aqui na frente ó a gente tá chegando aqui e como base pessoal vou mostrar já já aqui o lugar que tem aí os food trucks né o pessoal que vem comer food truck fica aqui do lado direito olha aí pessoal tem dois prédios altos aqui ó vocês podem tomar como base os prédios aí se não me engano é de uma construtora do Ceará esse do lado direito são prédios bem altos ó então ele tá exatamente na frente desses dois prédios aqui ó não tem errada Beleza, pessoal? E aqui embaixo, como eu disse, ó, o local que fica aí todos os food trucks, né? o pessoal vem aí se alimentar à noite, eles funcionam na parte noturna. Tem muito food truck aí, é bem legal, né? O pessoal faz aí um local específico para isso aí. Beleza, pessoal? Vamos virando aqui o drone e olha a cor do mar, pessoal. Olha que coisa de louco. Eu nunca tinha visto isso aqui em Natal. Rapaz, pegando de longe aqui, ficou incrível né eu acho que a influência aí da engorda com certeza né a parte dos sedimentos não sei tá ficando uma coisa muito linda pessoal um tipo de azul turquesa com um azul mais escuro lá no fundo uma coisa de louco né beleza isso faz me lembrar aquelas águas de pedreira né? que a gente vê que tem um azul totalmente diferenciado tá me lembrando demais as pedreiras que a gente já visitou aqui no canal Beleza, turma? Agora vamos direto lá para a Elbe. Antes que ela se desconecte lá, que ela já começa a virar para ir embora. Vamos ver a Elbe como é que estava hoje no domingo. Será que os holandeses estavam lá fora, hein? Rapaz, vocês vão ver isso comigo agora, hein? Foi demais. Hoje o encontro foi top. <risos> ela estava conectada lá, pessoal, na pipeline, não? Tava bombeando ainda a areia toda. E ter a oportunidade de pegar ela aí é um privilégio. Porque muitas vezes quando a gente chega, pessoal, aí na praia ela tá lá na jazida, né? De ver ela muito longe e às vezes a gente não tem tempo de esperar ela voltar, porque o caminho é logo para ir, logo para voltar. Afinal, são 10 km e ela anda bem devagar na volta. Então, nem sempre a gente consegue pegar a Elbe aqui na beira da praia, como a gente tá pegando aqui na atualização 65. Beleza, turma? Ela já tinha descarregado bastante aí, ó. Vocês já estão vendo ali a frente dela, ó. Aquela parte bem aparente aqui embaixo, né? Então isso significa que ela já praticamente descarregou quase toda a areia 
vocês podiam ver todo aquele volume que estava saindo lá na praia, pessoal, já estava fraquinho, já estava começando a diminuir. Então ela está bem perto aí de se conectar. Né? Eu acho que está faltando ali poucos minutos para o pessoal vir ali para frente e fazer a desconexão e ela poder ir embora de novo para a jazida. E eles estão aí, pessoal, trabalhando direto. É 24 horas no ar. É impressionante né? o ritmo de trabalho dos holandeses. Realmente diferenciado, né? A gente que é brasileiro, gosta de olhar no relógio ali, a hora que está perto de terminar, né? O trabalho, coisa e tal. Isso aí não tem com eles não, pessoal. É outra cultura, né? O pessoal aí, a pegada é diferenciada. Tinha um rapaz ali em cima, ó, na estação de comando ali, né? E parece que tem alguém aqui embaixo. Eu vi alguém ali embaixo. Vamos tentar ver ali. Olha, ó, o pessoal apareceu de novo, ó. Opa! <risos> Já deu tchau pro drone lá. Que legal, pessoal. A interação dos holandeses aí com o nosso canal Drone Potiguar, hein? O pessoal vê o nosso drone e fica doido lá. Dunkin' Vell, é, obrigado aí pra eles. Thank you very much, né? A gente só tem a agradecer a essa turma aí que tá fazendo esse trabalho top demais, né? Muito legal. Vamos balançando aqui o drone de um lado pra outro, ó, dando um tchau ali pra eles. <risos> o pessoal ficou admirando ali o drone. Eu sei que o drone é uma... Máquina incrível, né? O pessoal sempre fica olhando aquilo voando Porque é algo muito bacana Beleza, pessoal? Estamos passando aqui por trás da Elbe Agora a gente vai dar aquela velha espionada ali Dentro da cisterna dela, né? Onde ela armazena aí toda a areia Praticamente acho que a gente não vai ver mais nada Ela estava bem no finalzinho E ela estava ali bem perto já de ir embora, hein? A gente conseguiu pegar a Elbe hoje, hein? Que legal! Interessante aqui no convés, né? Eles têm ali dois andares, ó. Esse mais na borda aqui do navio mais baixo. Aquele ali do centro mais alto. E no meio aí, pessoal, olha aí o porão da draga, hein? Ou a cisterna da draga. Rapaz, é grande lá, hein, pessoal? Tem uma água caindo ali embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E ela tava conectada aí na pipeline, bem distante da praia, pessoal. Eu não me lembro qual era a distância que tava aí, na hora não... Cheguei a prestar atenção, mas olha a distância que ela tá aí, pessoal. Da última aferição que eu tinha feito era 500 metros, mas parece que ela já tá até mais longe, hein? Olha aí que take top, hein? Vou tentar bater uma foto, mandar para eles lá, fazer uma foto diferenciada aqui. Pegar aqui um enquadro, ó, já que o mar tava com essa coloração diferente. E fazer essa foto aí para eles, ó. Vou mandar lá pro pessoal da, da Drag, hein? <risos> Vou mandar mais uma foto para eles lá. Tenta fazer até uma foto mais de perto aqui. Que eu acho que eles vão gostar, viu? Eu acho que eles vão ficar amarrados aí nessas fotos aí que a gente faz com drone, né? Opa, mais uma foto legal aqui. Mandar lá pro pro Vipek, meu amigo holandês. E a gente vai agora voltar, pessoal, com o drone. Vou dar uma passadinha rápida ali. Novamente no local da obra, né? Para olhar os detalhes da, da DTA Engenharia, quais eram as máquinas que estavam lá hoje, né? Quais eram as escavadeiras que estavam lá e talvez ter aquela interação top lá com o pessoal da DTA, né? Que é muito bacana. Vocês estão vendo aqui parte da pipeline que está flutuante, parte dela está submersa e aqui na frente, pessoal, eu vou mostrar para vocês aquele sinalizador que eu mostrei na atualização passada o qual é aquele amarelinho que está ali na frente. Vocês vão ver comigo aqui agora, que é exatamente aquela peça, né? Vou olhar para baixo aqui com o drone, para vocês poderem ver. É aquela parte que fica flutuante, aquele sinalizador, para que de noite eles possam saber onde é que está aí a pipeline, para eles poderem fazer a conexão. Já que de noite fica tudo escuro, né? Ninguém consegue ver nada. E são os sinalizadores que orientam aí o pessoal da Elbe. Beleza? Então voltando aqui para a beira da praia, vocês vão acompanhando esse voozinho bem bacana que a gente fez no domingo. Né? Já está tentando mostrar todos os detalhes em cada voo, em cada atualização, para que vocês fiquem sempre muito bem informados né? das últimas notícias, das últimas novidades que está acontecendo aqui na praia de Ponta Negra em Natal, no Rio Grande do Norte. Né? Para quem não sabe, está acontecendo aqui a engorda da praia de Ponta Negra. Né? Vocês estão vendo aí toda essa areia que está jorrando aí, ó. E assim eles estão fazendo o alargamento aqui da praia. 
para evitar toda a erosão, toda a destruição que estava acontecendo aí, né? Continua acontecendo nos lugares que a engorda não chegou e poder fazer com que as pessoas possam trabalhar, possam desfrutar, né? Porque o mar avançou demais, ninguém tem mais paz com o avanço do mar, a não ser quando a engorda chega e resolve esse problema. E turma, tava aí o pessoal da DTA Engenharia fazendo o trabalho deles, ali descansando. Opa, pessoal, ali de manhã já assinou pro drone. <risos> Pessoal sempre aí, super cordial, né? Pessoal interagindo com o nosso dronezinho aí. Tava o pessoal aqui fazendo, acho que, uma espécie ali de análise ali embaixo com equipamento diferenciado. E o pessoal na praia aí, ó. Opa, pessoal aí curtindo também a imagem do drone ali, dando um tchau. É isso aí. O pessoal fica encantado. E nessa atualização, pessoal, 65, tô com um convidado especial aqui, que é o meu grande amigo Geraldo do canal Arruda Hobbs que tá passando uma temporada aqui em Natal, pessoal. Ele virou, acho que, argentino. Eu vou passar aqui a palavra para ele, porque tá mais na Argentina do que no Rio Grande do Norte, pessoal. E agora tá visitando a gente aqui, a gente tem que aproveitar a oportunidade de botar ele aqui no canal para ele falar um pouquinho, né? Já que a gente fez tantos vídeos juntos. Geraldo, me diz aí o que, que você tá achando dessa engorda, dessa mega obra aqui em Natal, Geraldo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite aqui do Cristo. É sempre muito bom estar aqui participando com ele. E é interessante que quando eu saí aqui, né, eu retornei, esse, é, essa obra tinha iniciado. Tempos depois que eu voltei e vi que o progresso está bastante adiantado. Mas é isso aí, a gente está com uma grande satisfação em ver que ampliar essa área de, de areia, né, essa faixa de areia. E isso tem trazido bastante o turista de volta, né, a orla que tinha ficado, a coisa tinha ficado meio remota. E hoje a gente já vê bastante gente, praticante de, de esporte de vela. E outras pessoas mais que vêm passear. É muito interessante, é muito bom para a cidade, bom para o turismo e bom para a capital, né? Eu acho muito interessante esse formato de, de, de obra que já é um sucesso em outras praias e outros litorais. E eu estou aqui com o meu amigo Christian e agora a gente está vendo aqui, olha só que lindo. Olha a é quantidade de gente que estava na praia, aí, as Ronda. barracas. Oh, isso... ah, não. Olha, olha, olha a quantidade de pessoas. Isso me impressionou hoje nessa atualização, a quantidade de pessoas que estão lá, pessoal. É isso aí, eu venho percebendo que a cada dia vem aumentando mais a quantidade de barracas também. Olha só para você ver a quantidade de pessoas que já estão aí. E isso aí, que hora que era, Cristian, mais ou menos? Rapaz, isso era por volta ali, perto de meio-dia, viu, Geraldo? Meio-dia, você imagina o final da tarde, né? Umas quatro, cinco horas. Rapaz, é, 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 aquela vai a mais, é... é quando o sol fica mais fraquinho, né? A gente só quer aproveitar um pouco mais calmo ali, sem já se queimar tanto, né? Isso, aquela pessoa que não gosta do sol mais forte, calmo, tá? E vem aí pra dar uma caminhada, é muito da hora. Pessoal, eu acho super da hora. Vozinho bem baixinho, pessoal, olha aí. Pra gente poder mostrar, já com calma ali, ó. Pessoal, todo mundo aproveitando. Muito bem, isso aí. Pessoal tomando banho de mar ali, cada um com sua família, né? Isso. Você vê a integração, né? Praia, família, família, areia, essa coisa toda, o pessoal, todo mundo aí, né? É... Participando, né? Contemplando. É, e outros estão trabalhando aqui, ó. Eu abri um leque de mercado maior ainda, porque sim, quanto mais gente na praia, sim, sim. Mais, mais consumo. Mais consumo, exatamente. E quanto mais consumo, mais, mais é, a autonomia vai circular. Vai circular dinheiro, né? É isso mesmo. Perfeito. Mas é isso aí, pessoal. Vendo aqui mais adiante, você percebe que a coisa tá ficando muito bom mesmo, de verdade. Eu só que esse tempo fora, Cristian, eu achei, achei incrível como eles avançaram. O que eu achei mais muito rápido dessa aula. É surpreendente, é, cara, foi muito rápido. Teve aquela paralisação que eu vi falar, depois quando eu voltei, cara, o negócio já tava. Tá, eles estão avançando numa, obra, numa velocidade incrível. Ah, cada atualização que a gente faz aqui, Geraldo, o pessoal tá cada vez mais rápido na obra, parece. O pessoal tá numa rua, com poucos dias já tá em outra rua. Sim. Ou seja, vai, vai concluir essa obra aí em pouco tempo. Eu acredito que eles vão cumprir a meta que seria no final do ano aí. É, eu, eu acho que a, até o final do ano vai ser um pouco difícil ainda, porque tá um pouco é. curto esse prazo. É, tá mas bem. eu acho que com certeza em janeiro, não sei qual a data, mas em janeiro vai ser concluído. É. Né? Muito provavelmente sim, porque eles também tem um prazo, tem todo um cronograma a ser cumprido e isso aí é, ele deve ter que colocar em pauta, né? A gente sabe perfeitamente que a Draga funciona full time, né? Tempo integral, direto, né? 24 horas de domingo a domingo. Mas eu acredito que eles trabalham em cima de planilha, vão cumprir isso aí. Mas, de qualquer forma, o resultado final disso aí, pessoal, vai ser bom para o Estado, vai ser bom para a cidade, vai capitalizar mais turistas. E isso é o que a gente precisa aqui. Um estado tão bonito, belo, cheio de riquezas naturais, não é possível que a gente pode deixar nossas praias 
quer algo mais atrativo para o turista e deixar largado. Com certeza. É super bem-vindo essa obra, né? Com então... certeza, com certeza. E hoje é o dia dos pescadores, viu? Fazia ah. tempo que eles não apareciam na praia, rapaz. Hoje, quando eu cheguei com o drone, eu fiquei, rapaz, os pescadores voltaram. Eles estavam muito no início aqui da obra, Geraldo. Ah. E nesse dia aí, eu fazia tempo que não via esses pescadores aí fazendo o trabalho deles, né? Sim. O pessoal já acenou ali, já interagiu, né? interagiu com o drone. É. E o pessoal do parapente passou aqui em cima, ó, velho. Ah, ah, ah. Rapaz, ah, aí, Geraldo. Tá lambendo, passou, né? passou alto, hein? É, esse aí passou alto, esse aí passou alto. Logo, logo, pessoal, vou ver se eu faço um voozinho de parapente aí pra mostrar aí essa brincadeira que a gente faz também aqui no canal. Eu vou na mochila. Ah, ah. Você não é só embaixo olhando. É, é seu caralho, velho. Nesse momento aí, Geraldo, encontrei com um amigo meu aqui do voo livre. Sim. Né? Tava ali, ó. Ele ia, pediu até pra, pra poder fazer a decolagem, quer ver, ó. Ele tava ali, coisa e tal, curtindo, né? Dando um alô ali pro drone. É isso aí. Agora eu pedi pra esperar, ó. Ele vai querer vai subir. fazer o voozinho dele, pessoal. Vamos fazer aqui, a Afastar um pouquinho, né? É, fazer umas imagens dele aí que acho que vai ser legal, hein? Ele vai decolar aí, ó. Tá inflando a vela ali, né? Hoje o ventozinho tava de frente, pessoal. De frente, é. Com um cliquezinho de esquerda, como a gente diz, né? Um ventozinho levemente nordeste. Isso. E agora ele vai colar ali, Geraldo. Ele vai pegar o lift da duna ali, ó. Isso. A tendência dele é chegar ali, quanto mais ele colar ali no, no, no barranco, é. mais ele ganha, entendeu? Isso, é isso aí. Porque o parapente começa a puxar para cima, você vai ver que ele vai conseguir vencer agora parte do enrocamento, ó, já venceu ali. E os vetores, né, começam a subir o, o parapente. Isso, não, aí agora ele vai só ganhar ali, ó. Ele é levinho, é magrinho. É, vai que vai. Então, ele colar e aí ele ganha tudo agora. A gente foi fazendo essas imagens aqui, com uma certa distância, para não atrapalhar ele lá. Eu não sei se ele ia dar um, um bordo para a esquerda aqui, como a gente fala. Porque se ele desse, a gente tinha tempo de desviar dele com o drone, né? Uhum. E aí, pessoal, vai só ganhando. Ó. Quando chega aqui, Geraldo, tá ali na altura da cozinha. Eu já fiz esse voo aí inúmeras vezes, sozinho, enquanto tá, tá fazendo aí. E quando chega aqui nesse ponto aí, é batata. É bater aí e ganhar. Só que se você não pegar o lift aí, Geraldo, o que acontece? Quando o mar tava cheio, quando a maré tava alta e batia aqui embaixo Sim. do enrocamento, meu amigo, se você não pegasse o lift aí, você tava frito. Você ia para dentro é, da água lá. É isso aí. Então... Eu lembro que até que o meio aconteceu duas vezes e com inúmeros outros pilotos aconteceu inúmeras vezes também. E quando molhava a vela, você tinha que juntar a vela e ir lá para a Lagoa de Arituba, que é água doce sem cloro na água, para poder lavar a vela era um problema, né? Então com a engorda aí, esse problema acabou, Geraldo. Até para o pessoal do voo livre, o pessoal da Asa Delta, que disse que agora tem um aeroporto aqui na frente da praia. É. Então tudo isso acabou. Até para o pessoal que está brincando aí com esses, essas velas, né? Tá fazendo aí o kite surf, o pessoal tá dando já um drone. É Ficou maravilhoso, né? Vai ser bom para todo mundo. É, é, é o que eu falei agora há pouco, né? Na verdade, é, só vem a beneficiar isso aí. É de grande importância para nós, para Potiguar ou para os turistas que estão chegando de outras capitais. E me falaram que também vão fazer uma rampa, né? Isso. Para a galera poder decolar aí. Com... É, o pessoal há bastante tempo tá aí já... Essa... É, há bastante tempo o pessoal pensa em fazer alguma coisa melhor ali para decolagem dos parapentes, mas o investimento, você sabe que ninguém vai tirar muita grana do bolso para investir aí é, nesse isso... local. Até porque é um é uma propriedade privada, né? Então o pessoal não, não investe nisso aí. Mas é isso aí, pessoal. Estamos voltando aqui com o drone, estamos passando aqui em cima do Hotel SES, esse hotel top referência que top. tem aqui na nossa cidade. Tá muito. Passando aqui em cima da piscina, até que não tinha muita gente aí hoje, acho que o pessoal tava todo indo na praia, viu, Geraldo? Eu acho que também é um horário, né? É, o horário porque também é bem quente esse horário, nem é. todo mundo quer estar tá na praia essa hora. Ou o pessoal vai antes, ou o pessoal vai depois das três, né? Isso, isso aí. E geralmente o, o, o turista que vem daí é do sul, né? Não é acostumado muito com esse sol de meio dia ou a hora. E normalmente ele se preserva para ficar mais tarde, né? De três, quatro horas eles vão para a piscina e fica até a noite. Exatamente. É bem Geraldo, olha esse take aqui do Parque das Dunas. Eu subi bem o drone aqui para você ver aqui Natal. Você que já estava fazia vários dias que ou vários meses Sim. não estava em Natal. Mano. Agora está matando aí a sua Nossa. saudade com essa vista incrível aí do Parque das Dunas. Olha isso aí, em pensar que eu já voei isso aí por poder mais. Eu tenho tanto vídeo, eu acho que se você... Lá onde você estava, na... tem uma natureza dessa aí, não, não tem exuberante desse jeito não. É muito interessante porque... E o você... clima, hein, Geraldo? Que não, não tem frio aqui. Ah, é? Tem diferencial. Você é de camiseta o tempo todo, de bermuda. E, bicho, nesse meio tempo que eu tive lá, eu pude provar menos 5 graus, menos 7 graus. E provar todo dia 2 graus positivo. Mas é terrível você ter que andar, se locomover com muita roupa. Você se sente um pinguim. 
É, e a, além dos lados rachados, ah, do frio, frio, né? É, o frio é bom assim no primeiro momento. A gente que é nordestino, que tá aqui tropicalizado, né, com essa temperatura, você chega lá, é bom você curtir coisa e tal. Mas você permanecer dentro dessa janela de frio, acredite se quiser, não é muito legal. Logo, logo você começa a perceber que não é muito bom. Mas assim, é, tem jeito para tudo e a gente torce por todo mundo. Mas é isso aí, voltando aí, pessoal, essa, essa visão de... Geraldo, agora eu vou te falar uma coisa. Olha a cor do mar que tava hoje aí, pessoal. Esse azul turquesa, Geraldo, que tá gerando, acho que é engorda aqui, tá dando uma cor totalmente diferenciada. Isso. Tá aparecendo, como eu disse, os vídeos Maldivas. Maldivas. Tá aparecendo essas ilhas do sul do, do, do Pacífico. Do Pacífico. Essa região, é o da, olha, olha a região da engorda. É esse ah, transparente, né? Não, tá uma, um azul, uma mistura de azuis. É azul. Olha que coisa louca. É verde, né? Um verde de cana. O até aí vai ficando azul. Bati até uma foto aqui, pessoal, para vocês verem aí, ó. É. Rapaz, você pode fazer com um fundo de tela de seu computador, hein? Pode, isso aí é muito lindo, cara. Geraldo, eu nunca tinha visto aqui um mar com essa cor, não. Não, é interessante, eu não sei se é o período do ano ou hoje o sol estava muito, assim, tava muito aberto, porque é, esses dias que eu estou aqui, pessoal, eu percebi que tem muita nuvem se espaça, sabe, sobre o sol, e aí não, não tem aquela total transparência. Mas uh, tá, hoje tá, o sol tá para todos, né? Tá muito claro, transparente. Exato. E nessa época do verão, Geraldo, o que acontece é que tem uma área chamada Zona de Convergência Intertropical. E ela se aproxima aqui do Brasil e faz com que os ventos fiquem mais leste, nordeste, até o mar muda de cor, sabe? É isso aí. Só que não do jeito que tá ficando desse, esse ano com a engorda, tá ficando uma coisa linda assim de ver, porque é um azul, um turquesa, isso. que eu nunca tinha visto isso. É, e o que é interessante para você ver como realmente é, é impressionante, o mar tem vida própria mesmo, porque você vê que aumentaram a faixa de areia, o mar recuou e ele obedece a mesma sistemática de, sabe, de encostar, é, voltar, aquela coisa toda, você não vê. E o, mar, o comportamento do mar é, é incrível, cara. Como isso é aí, você vê mesmo. Tem um ecossistema equilibrado, né? Mesmo com as mesmas marés que houve aí, né? Teve só um alagamento, mesmo assim, de 24 horas a, a, a areia já tinha sugado, já tinha absorvido isso. toda isso aí. a água do mar, né? Ou seja, vocês estão vendo aqui parte da Via Costeira que vai em direção lá a Miami, né? E a areia preta. Isso. E o que você vê, Geraldo, aqui é a engorda realmente deu uma nova vida ali a Ponta Negra. Com certeza a valorização dos imóveis, tudo vai valor, vai ser top, já está sendo top. O pessoal já está aproveitando aí uma praia que nunca teve, né? Aí o eu, eu, que eu gostaria muito, se eu pudesse falar uma coisa só para o prefeito, é se ele podia estender a engorda da onde ele parou ali até aqui esse hotel, que é o Hotel Wish, né? O Wish. Que ia contemplar aqui a região ali dos Pinheirinhos, ia ficar top, né? É, é. Já que é um hotel tão maravilhoso, como vocês estão vendo aqui embaixo, né? Um hotel aí de... De primeiríssima aí, acho que quase cinco estrelas também. É, mais ou menos. Então, seria top, né? Eu não sei se o prefeito vai dar aí o ar da graça de poder é. estender aqui a engorda até essa região, né? Con é. Contemplar aqui mais uns 500 metros, isso, né? Seria muito legal. É, seria muito interessante, mesmo do ponto de vista que aí nessa faixa, onde estão tá os principais hotéis, né? Essa rede hortelheira, o ponto forte dela é daí até Ponta Negra, onde se concentra a maior quantidade de turistas que vêm visitar Ponta Negra. Exatamente. E, e essa região aqui dos Pinheirinhos, ela é muito frequentada. Eu estive lá hoje. Você sabe é, que ali, já foi, ali já foi um parque aquático. Foi, foi, foi. Na verdade, era o antigo Vale das Cascatas. Vale das Cascatas. Eu alcancei. Exato. Só, era um... O pessoal balava trailer, armava barraca. Era muito da hora. Era assim, muito frequentado. de semana, você com a família ali, tinha... Cara, era um... Não sei por que morreu, acabou. Mas enfim, a gente não está aqui para. Mas é, voltando à temática da, da faixa de areia, pessoal, de fato, se tivesse acrescido mais 500 metros à direita, eu... seria, seria top demais. Sim. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like. Isso aí estava aí com a minha mãe fazendo esse voozinho, vocês vão ver ela aqui no final do vídeo comigo, Geraldo. Sim. E nos vemos aí no próximo atualização do número 66. Suas considerações finais aí, Geraldo. É isso aí, foi um prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Eu acho que vocês já ouviram a gente em outros vídeos lá atrás. Quem não viu, vê o canal, entendeu? Aí você vai ver eu e o Christian. E acredite, muito em breve já está pertinho da gente voltar. E vamos voltar esse ano com a nova empreitada de fazer novos vídeos aí, explorando outra região aqui do Nordeste. Beleza? Fica com a gente aqui. Oi, seu Lua. É, não esquece, drone espetacular e Arruda Hobbies, que é o meu canal. É isso, são os canais do, do meu amigo Geraldo. Beleza, tudo? É um prazer ter vocês lá. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a nossa próxima atualização, que será amanhã, na segunda-feira, atualização do número 66. E como eu falo sempre, Shalom.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.